Am Anfang dieser Reihe habe ich die Frage gestellt, ob die Umtriebe der Gotteskrieger in Syrien mit dem Auftreten der Anabaptisten in Münster verglichen werden können. Was ist die Antwort? Wie fühlt es sich für dich an, zwölf Episoden später? Ich finde schon, dass es da viele Parallelen gibt. Die teilweise zwielichtige Herkunft der anabaptistischen Revolution, ihr Umgang mit Frauen, ihre Endzeitfantasie, aber auch die Tatsache, dass sie eine magnetische Wirkung auf bestimmte Frauen ausgeübt haben. Wir sind ja heute fassungslos darüber, wenn in unseren Regionen junge Frauen aufbrechen, um sich mit den Gotteskriegern in Syrien einzulassen. Doch auch damals, 1533 und 34, gab es einzelne Frauen, die sich verzückt den Anabaptisten angeschlossen haben. Und so wie heute mit den Daesh-Kriegern gab es für einige anschließend ein böses Erwachen, wenn man sie gegen ihren Willen einzelnen Mitgliedern der Gruppe zur Ehefrau gab. All das ist heute nicht so viel anders wie bei den islamistischen Fanatikern in Syrien. Und ähnlich wie bei den Terroristen in der Levante können wir auch über die Gotteskrieger in Münster nicht mit Bestimmtheit sagen, wo bei ihnen inbrünstiger, echter Glaube aufhörte und wo das gerissene Kalkül anfing. Hat der Melchior Hoffmann wirklich geglaubt, die Welt würde 1533 untergehen und Christus würde zurückkehren? Und hatte Jan Matthäus dasselbe für Ostern 34 geglaubt? Hatten die münsteranischen Wiedertäufer die Mehrweiberei aus rationalen, sozialen und demografischen Gründen eingeführt? Ich bin sicher, dass auch die Daesh-Krieger in Syrien gerne mit gesellschaftlichen Problemen argumentieren, wenn sie über ihre Zwangsheiraten und den Frauenhandel sprechen, den sie betreiben. Ich bin sicher, dass sie dabei nicht mal mit der Wimper zucken. Die Ereignisse von Münster stehen ein wenig für die eine Erkenntnis, die man bei der Betrachtung von eschatologischen Projekten erlangen kann. Die meisten Endzeitvisionäre haben eine ausgeprägte Obsession für Sex mit mehreren Frauen. Bibel, Koran, das Buch Mormon, all das scheint nur eine Art Beiwerk zu sein, das Endzeitvisionäre benutzen, um über die schlichte Tatsache hinwegzutäuschen, dass sie geile Böcke sind, die sich in Hinterzimmern an den Haaren halten wollen. Und dass es, ganz im Sinne von Hans-Peter Dürr, kaum darauf ankommt, in welchem Jahrhundert wir uns dafür befinden. Und doch gibt es in der modernen Aufarbeitung der Ereignisse von Münster auch Historiker, die bemüht sind, die Motive der Anabaptisten gerade bei der Thematik der Mehrweiberei neu zu überprüfen und zu bewerten. Und vieles spricht auch für eine soziale Ausweglosigkeit einer eingeschlossenen Stadt, deren Anführer einfach nur versuchten, aus ihrer Lage das Beste zu machen. Und dazu gehört eben auch die Fähigkeit, sich den Umständen anzupassen, ungeachtet dessen, was der geduldete Zeitgeist dieser Ära sein mag. Geschichte ist nicht etwas, das wir einfach so ablesen können. Wir können sie nur erschaffen mit dem Effekt, dass jeder Einzelne von uns Geschichte ein wenig anders wahrnimmt. Das ist nicht etwas, das einem so in der Schule mitgeteilt wird. Dort bekommt man nur sinnlos anmutende Jahreszahlen und schmucklose Eckdaten vorgelegt. Doch Historie ist all das andere dazwischen. In den Ritzen zwischen den im Stein gemeißelten Jahreszahlen. Und die emotionale Logik geschichtlicher Vorgänge ist etwas, das man sich lange erarbeitet und es doch nie wirklich erreicht. Denn letztendlich waren wir nicht dabei. 30 Minuten mit den Anabaptisten um Knipperdolling und Jan van Leiden in einer dunklen Taverne in Münster mit Bierkrügen vor uns und man würde tausendmal mehr verstehen, was Sache ist. Aber eine Zeitmaschine steht uns nicht zur Verfügung. Ich weiß, dass meine Betrachtung der Anabaptisten von Münster hier in dieser Reihe auch etwas negativ ausgefallen ist. Aber ich bitte zu bedenken, dass dies bereits eine sehr milde Version gewesen ist, verglichen mit dem, was über die Münsteranische Wiedertäuferbewegung in den letzten 400 Jahren geschrieben worden ist. Dieser Teil der Geschichte der Stadt Münster wurde ausschließlich von den Siegern geschrieben und sieht man sich die Literatur hierzu näher an, also zum Beispiel Gottfried Arnold und sein Buch Unparteiische Kirchen und Ketzenhistorie aus dem Jahr 1700, so quillt der Text nur so vor Hass und Abscheue gegen die Wiedertäufer und stellt sie ausschließlich als teuflischer, lüsterne Vergewaltiger dar. Doch man darf meine Vergleiche mit Daesh oder Boko Haram nicht überstrapazieren. Die Wiedertäufer waren auf jeden Fall keine Terroristen. Sie haben sich innerhalb der münsteranischen Gesellschaft und Stadtverwaltung hochgeschaukelt und dabei durchaus auch mal unter die Gürtellinie geschlagen. Aber das war etwas, wofür sich auch die Katholiken oder Lutheraner nicht zu schade waren, wenn es darum ging, Sitze in einem Stadtrat zu gewinnen. Der ursprüngliche Aufstieg der Wiedertäufer in Münster war somit nicht unbedingt illegal nach dem damalig geltenden Recht, ungeachtet einiger regelwidriger Aktionen. 
Es ist durchaus angebracht, die Anabaptisten dafür zu kritisieren, dass sie Hinrichtungen zu einem Alltagsphänomen gemacht haben. Und doch muss man auch berücksichtigen, dass dies in einer Zeit geschah, in der eine öffentliche Hinrichtung nichts Besonderes war. Es ist ebenso angebracht, die Anabaptisten dafür zu kritisieren, Frauen gegen ihren Willen verheiratet zu haben und de facto unzählige Vergewaltigungen amtlich gemacht zu haben. Und doch muss man auch hier verstehen, dass dies eine recht große Stadt war, aus der die gesitteten Ehemänner zu großen Teilen geflohen waren, während ein Haufen hartgesottener Haudegen durch die Straßen Münsters streifte. Die Anführer hatten durchaus die berechtigte Sorge, was sich in einer Stadt abspielen würde, die über hunderte, fast tausende schutzlose Frauen verfügte. Und doch bleibt ein bitterer Beigeschmack. Man spürt beim Lesen der Berichte förmlich, dass es den Anabaptisten nicht schwer gefallen war, die neuen Heiratsregeln aufzustellen, ungeachtet dessen, wie sehr ihre Minen dabei ernst und zeremoniell waren. Es tut mir leid, aber ich komme dabei nicht umhin, an den berühmten nudge nudge sketch von Monty Python zu denken, so wunderbar von Eric Idle und Terry Jones aufgeführt. Lasse mich damit diese Reihe schließen, in der Hoffnung, dass sie dir Spaß gemacht hat. Und falls ich jemandem geholfen haben sollte, mit seinem Schulreferat alle anderen aus dem Rennen zu stoßen, umso besser. Also, bleibe neugierig, lies Bücher, lasse dich nicht polarisieren. Evening Squaw! Uh, you married? Yes. I'm a bachelor myself. <laughs> is, uh, is your wife a goer, eh? Know what I mean? Know what I mean? Nudge, nudge, know what I mean? Say no more. Beg your pardon? Your wife, does she go, eh? Know what I mean? Know what I mean? Does she go, eh? She sometimes goes. Oh, I bet she does. I bet she does. Say no more. Say no more. Know what I mean? Nudge, nudge. I'm afraid I don't quite follow you. Follow me! Follow me! That's good, that's good. A nod's as good as a wink to a blind bat. Look, are you selling something? Selling, selling. Very good, very good. Know what I mean? Oh, wicked! You're wicked, you're wicked, eh? Nudge, nudge. A hey, nod's as good as a wink to a blind bat. But, uh... Your wife a, a sport, eh? Oh, she likes sport, yes. I bet she does. I bet she does. Yeah, she is very fond of cricket. <laughs> Who isn't, eh? Who isn't? Likes games. Knew she would. Knew she would. Who doesn't, eh? She's been around a bit, eh? Been around? Yeah, she's travelled. She's, she's from Pearly. <laughs> oh, say no more. Say no more. Say no more, Pearly. Say no more. Know what I mean? Say no more. Ah. Your wife interested in uh, photography, eh? Photographs, eh? He asked him knowingly. Photography? Yeah. Snap, snap, grin, grin, wink, wink, nudge, nudge, say no more. Oh, holiday stamps. Could be. Could be taken on holiday, could be. Swimming costumes. Nudge, nudge. Candid. Candid photography. No, I'm afraid we don't have a camera. Oh. Still. Oh! Hey! Hey! Oh! Look, are you trying to insinuate something? No, 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 no. Yes. Well? Well, I mean, uh. You're a man of the world, aren't you? I mean, you, you know, you've, uh, you've uh, been around, you've been there. What do you mean? Well, I mean, like, you've, uh, you know, you've, uh, you've done it uh, with a lady. You've slept with a lady. Yes. What's it like? 